Maganda nga ulit sa iyo kaibigan. Sa video nito ay ating pag-usapan ng kwento ng Munich Massacre na naganap sa Germany noong 1972. Ito ang pangyayaring gumimbal sa buong mundo dahil labing isang Israel athletes ang hinostage at pinatay ng mga Palestine terrorists. Alam kong marami na sa inyong nakakaalam nito dahil hindi naman ito naging sekreto sa marami at marami na rin gumawa ng mga videos tungkol dito. Ngunit ating talakayin ang buong pangyayari mula sa ugat hanggang sa kung paano ito masasabing case solved. Simulan natin ang kwento. Noong 1972 ay ginanap ang Summer Olympics sa Munich, Germany kung saan libo-libong mga atleta mula sa iba't ibang bansa ang nagisali. Kasama rin dumalo sa pagtiriwang na ito ang labing isang atleta ng Israel. Nagpunta ang mga Israelitang atleta na ito para i-represent ang kanilang bansa ngunit imbis na ito ang mangyari ay bangungot ang kanilang sinapit. Ang venue kung saan idinaos ng Olympics ay di gaanong mahigpit ang security dahil maliban sa walang baril ang mga security guard dito ay wala rin makikita ang aktibong mga sundalo o polis na may mga hawak na service firearms na nagpapatrol. Lingit sa kaalaman ng mga tao ay isa palang grupo ng Palestine terrorist na binubuo ng walong armadong kalalakihan ang nakapasok sa venue na ito. Nagpanggap sila bilang mga atleta kaya madali lang silang nakapasok sa establishmento kung saan nagpapahinga ang mga atleta. Bitbit nila ang kanilang mga bag na may mga lamang AK-47 rifles, mga pistols at mga granada. Gabi nang gawin nila ang pagatake sa mga Israelita. Biglaan ang pagpasok ng mga teroristang ito sa kinaroroonan ng labing isang Israelitang atleta. Sinubukan ng isang Israelitang manlaban ngunit siya ay agad na napatay at ang mga natitirang Israelitang atleta ay binihag ng mga terorista. Kinaumagahan, ang bangkay ng namatay ay inihagis sa pintuan ng kompleks na iyon. Sa pagkakataong ito ay hindi nalingid ang hostage situation sa publiko. Sinubukan naman silang pasukin ng mga polis ng Germany na noon ay wala pang special force pang kontra sa terorismo ngunit hindi rin sila nagtagumpay dahil ang operasyon na kanilang ginagawa ay ipinapakita sa media. Marami na kasi ang mga reporters na nagkalat at kinukunan ng live video ang mga polis na nagsasagawa ng assault operation. Of course, dahil nakikita ito sa media ay nakikita rin ito ng mga terorista. Hindi nagtagal ay sinabi ng mga terorista ang kanilang nais. Nagdiman silang mapalaya ang mahigit 240 mga Palestinian prisoners na karamihan ay nakabilanggo sa Israel. Itong mga Palestinian na nahuli ng Israel at Jordan sa mga nakarang labanan ng Israel at ng mga Palestinian terrorist. Ang pangyayaring ito ay nalaman na rin ng Israel leaders at ng Prime Minister na si Golda Meir at nanindigan siyang hindi niya ibibigay ang nais ng mga terorista. Ngunit kahit ganun pa man ay pinapunta niya ang dalawa sa kanyang mga opisyal sa Germany para makipagtulungan sa German government. Ang isa sa dalawang mga opisyal na ito ay si Zizi Zamir, ang chief ng Mossad ng mga panahong iyon. Nagpunta sila ng Germany para sana makipagtulungan sa Germany na makipag-usap sa mga terorista. Ngunit binaliwala siya ng gobyerno ng Germany at sinabing sila na ang bahala sa hostage crisis na ito. Hindi nagtagal ay isa pa sa mga hostage ang karagdagang pinatay ng mga terorista. Muling nagdiman ang mga terorista at hiniling nila na sila ay bigyan ng eroplano patungo sa Ehipto. Kunwari, pinagbigyan naman sila ng German government at sila ay binigyan ng helicopter para makapunta sa airport kung saan sila lilipat sa eroplano na patungo sa Ehipto. Binalak nilang sa paglapag ng helicopter ay sa kanila aatakihin ang mga terorista. Mainihanda silang ambush para sa mga terorista ito. Limang German sniper ang nakahanda at naghihintay sa paliparan at anim namang German na police ang nagpanggap bilang flight crew ng eroplano kung saan inilipat ang mga terorista at ang mga hostage. Ngunit ang planong pag-ambush ng Germany sa mga terorista ito ay naamoy ng mga Palestinian terrorist. Sa paglapag ng helicopter na sinasakyan ng mga terorista sa Furtensfeldbrock ay nabulilyaso ang operasyong ito ng mga German na police. Nagkaroon ng palitan ng patok sa pagitan ng mga German operatives at ng mga Palestinian terrorists. Pagkatapos ng 24 oras ay lima sa mga terorista ang napatay ng mga German snipers. Samantalang isa naman ang namatay sa mga pulis. Ang natitirang siyam na hostage ay kasama rin sa mga bangkay na nakita. Naiulat sa balita na nang mapalaba ng mga terorista sa mga pulis ay binalikan nila ang mga nakataling hostage sa likod ng helicopter. Pinagpaparin nila ang mga ito at sa kahinagisa ng Granada na siyang dahilan ng kanilang kamatayan. Samantala, ang tatlong natitirang terorista ay nadagip ng pulis ng Germany at ito ay nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Ang kamatayan ng mga atletang ito ay nagbigay ng matinding gali, hindi lamang sa mga kapamilya ng namatay, kundi ay pati sa mga leaders ng Israel. Ito ang nagbigay hudyat sa kanila para mapunta sa next level ang labanan ng Palestinian terrorist at ng Israel. 
Sinabi ng Israel na kung kaya ng Palestine na makapunta sa labas ng teritoryo nila para maghasik ng lagimay, kayang kaya din itong gawin ng Israel. Dito ay nagdesisyon ang Israel na hahabulin nila ang lahat ng tao na may kaunayan sa pagpatay sa mga atletang Israel sa Munich, Germany. Binalak nilang patayin din ang mga ito kahit saan man sila magtago. Sa mga mas naunang buwan ng kapareho ring taon bago maganap ang Munich incident ay nagkaroon ng hijacking sa Belgium. Ito ang sabi ng Flight 571. Nahijack ito ng mga Palestinian terrorist at marami na naman sa pasahero ng eroplanong ito ay mga Israelita. Ngunit panandalian lang din itong nirescue ng Israel. Ang pangyayaring ito ang nagbigay ng kaalaman sa Israel na ang may utak nito ay ang Chief of Operations ng grupong Black September. Walang iba kundi ang tinaguriang The Red Prince, si Ali Hassan Salame. Sa tulong ng intel ng Israel ay kanilang nakumpirma na si Ali Hassan Salame din ang siyang may pakana ng Munich incident. Maliban kay Ali Hassan ay aabot pa sa sampung tao ang nalaman nilang pinuno o opisyal ng Black September Organization. Ang mga ito ang kanilang magiging target. Ipinatawag din ng Israel Prime Minister Golda Meir ang mga pamilya ng mga namatay na atleta. Dito ay nagbitiw siya ng pangako na bibigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ng mga atletang Israelita. Pagkatapos ng tatlong araw ng maganap ang Munich incident ay naglunsad ang Israel ng malawakang pagbomba sa mga pinaniniwalaan nilang mga base ng Palestinian terrorist. Mahigit sampung base ang kanilang napasabog. Isinunod din nilang pinasabog ang mahigit isang daan at tatlumpong bahay sa Lebanon na kanilang pinaniniwalaang pinagtataguan at sumusuporta sa mga Palestinian terrorist. Marami sa mga sibilyan ang namatay, ngunit hindi tumigil ang Israel dahil para sa kanila ay hindi ito sapat. Nagpulong ang grupo ng leaders ng Israel na kilala rin sa tawag na Committee X. Ang Committee X na ito ay nagplano na patayin ang mga pinuno ng Black September Organization. Sa pagpupulong na ito ay kanilang binuo ang Operation Wrath of God. Kasalukuyan pa rin mainit ang tensyon para sa mga Israel leaders ngunit lalo pa itong naragdagan ng mapalaya ang tatlong terorista na nasa kustudiyan ng Germany. Noon kasing Oktubre 29, 1972 ay nahijack ng mga Palestinian terrorist ang Lufthansa Flight 615. Nagdiman sila na palayain ng Germany ang tatlong natitirang terorista na nagdulot ng Munich Massacre at ito nga ay kanilang pinagbigyan. Nagkaroon din ng kontrobersiya ang pagpapalaya ng Germany sa mga teroristang ito dahil naging usap-usapan din na sinet up lang pala ito ng Germany. Nakipagkasundo sila sa mga Palestinian terrorist na kanilang palalayain ang tatlong terorista na hawak ng Germany kapalit ng kasunduan na huwag na silang atakihin ng Palestinian terrorist. Ito ay mas lalong nakapagpagalit sa Committee X ng Israel kaya ang Operation Wrath of God na lang ang kanilang nakikita na tanging makapagbibigay hustisya para sa Israel. Ang layunin ng Wrath of God ay para patayin ang mga taong may kinalaman sa Munich incident. Alam ng Israel leaders na ito ay bawal, lalo pa nga at ang operasyon na ito ay hindi lamang limitado sa loob ng Israel kundi ito ay pangkalahatan. Sa tulong ng Mossad ay mas lalong nadagdagan ang intel ng Israel tungkol kay Ali Hassan Salame at sa mga kasama nitong pinuno ng Black September Organization. Mga ilang linggo lamang pagkatapos mabuo ang Operation Wrath of God ay mabilis na nagkalat ang mga agents ng Israel sa buong Europe para hanapin ang mga taong nasa kanilang listahan. Ang mga taong ito ay highly profiled target dahil sila ay kumpirmarong kasapi at leaders ng Black September Organization na nasa likod ng Munich Massacre. Ang pinakaunang target na kanilang nalocate ay nakatira sa Roma. Ito ang taong pinaniniwalaan nilang nag-set up para sa mga terorista ng Munich Massacre. Nagpuntang mga Israel agents sa apartment na tinitirhan ng target na ito. Wala itong kamalay-malay na siya pala ay minamanmanan ng Israel agents. Galing daw ito sa isang kakilala dahil sa isang dinner. Sa kanyang pag-uwi at pagtuntong malapit sa pintuan ng kanyang tinitirhan ay lumabas ang dalawang asasin ng Israel mula sa kadiliman at siya ay binaril sa ulo gamit ang pistol. Sa loob ng anim na buwan ay inisa-isa nilang pinatay ang tatlo pang mga kasapi ng Palestinian terrorist. Karamihan sa mga strategy ng kanilang pagpatay sa mga terorista ay katulad ng nakagawi ang gawin ng mga terorista. Tinerorista nila ang mga terorista. Nagtanim sila ng bomba sa mga upuan ng sasakyan ng mga target o kaya ay inilalagay nila ito sa mga higaan ng kanilang tinitirhan at saka pinapasabog gamit ang pagring ng telepono bilang detonator ng bomba. Ito ay nangyari sa iba't ibang lugar katulad ng Paris at, at Cyprus at iba pang lugar sa Europe.
Ang covert operation na ito ay palaging itinatanggi ng Israel na silang may kagagawan. Hindi rin ito lingid sa Palestinian terrorist group. Kaya ang leader nitong si Ali Hassan Salame ay mahigpit ding nag-iingat at palaging may mga bodyguard. Tanging sila lamang ang nakakaalam ng mga pangyayaring ito na lingid sa kaalaman ng mga ordinaryong tao. Sa mga sumunod na buwan ay nalaman ng Israel Mossad na tatlo sa mga opisyal ng Black September terrorist ang nasa Beirut. Ito ang kanilang sumunod na target. Ang mga susunod na target ay mga high-ranking officers at senior operators ng Palestine Liberation Organization at malapit sila kay Yasser Arafat na pinakalider ng grupong ito. Ito ay sina Kamal Adwan, Kamal Nasser at Muhammad Yusef Al-Nahar. Para sa operasyong ito ay naisip ng Israel na utusan ang kanilang tinatawag na The Unit. Ito ay special force ng Israel Defense Force na bihasa sa mga operasyon behind enemy lines. Inilatag ng Committee X ang mga larawan ng mga target sa komando unit at dali-dali naman silang naghanda para sa kanilang misyon. Nagpanggap ang mga komandong ito na mag-asawa. Nagkanya-kanya sila ng pares at ang ilang lalaki ay nagbihis ng damit pang babae. Nagsuot ng peking boobs at nagsuot ng wig na katulad ng buhok ng babae. April 10, 1973 Nagpunta ang mga natasang komando unit sa Lebanon. Dumaan sila sa dagat gamit ang speedboat at pag-abot nila sa pampangay saka sila sinundo ng mga Mossad agents. Mula doon ay sumakay sila ng sasakyan patungo sa tirahan ng tatlong opisyal ng Black September. Alaw ng 42 ng madaling araw ng kanilang atakihin ang target. Sa kanilang pagpasok sa tirahan ng mga target ay nilagyan nila ng bomba ang pintuan at saka pinasabog ito. Pagkatapos ay dali-dali silang pumasok sa loob at saka pinagbabaril ang lahat ng lugar na pwedeng mapagtaguan ng mga target. Pinasok nila ang lahat ng parte ng bahay at sa loob lamang ng maikling oras ay kanilang pinatay ang mga target. Sa operasyong ito ay kasama rin namatay ang asawa ng isang target dahil ihinarang nito ang kanyang katawan nang babarilin na ng mga komando unit ang isa sa mga pinuno ng Black September. Pagkatapos nilang makumpirma na patay na ang mga target ay mabilis nilang nilisa ng tahanan. Ngunit sa kanilang pagtakas ay napasabak sila ng barilan sa mga pulis ng Lebanon. Habang abala ang mga Israeli komando sa pagkikipagbakbakan sa mga pulis habang tumatakas papunta sa kanilang pick-up point ay gumawa naman ng diversion ng iba pang mga Israel agents. Ang ilan ay pinasabog ang isang headquarters ng Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine. Ang operasyong ito mula sa paglapag ng mga komando sa dalampasigan ng Lebanon hanggang sa kanilang pagpatay sa target at pagtakas ay inabot lamang ng mahigit kumulang 30 minuto. Pagputok ng araw ay matagal nang nakabalik sa Israel ang mga komando samantalang sa Beirut ay nagkakagulo ang mga tao dahil sa kamatayan ng tatlo na itinuturing nilang bayani. Naipabalita rin sa Lebanon na ang may kagagawan nito ay ang mga Israelita ngunit wala silang magawa dahil wala silang matibay na ebidensya. Ngunit naging malinaw sa kanila at sa lahat ng nakakaalam na ang Israel ay kasalukuyang naghihiganti dahil sa naganap sa Munich, Germany. Pagkatapos ng isang taon ay umabot na sa siyam na opisyal ng Black September ang napatumba ng Israel, Assassin Squad. Ngunit ang pinakatarget nila na si Ali Hassan Salame ay mailap sa kanilang pangamoy. Maraming beses na nakatanggap sila ng tip sa iba't ibang lugar sa Europe kung saan nagtatago si Ali Hassan Salame. Ngunit kapag sinusundan nila ito ay unti-unti itong nagiging malabo. Minsan, may naiulat sa Mossad na isang miyembro ng PLO ang di umanoy makikipagkita kay Ali Hassan Salame. Ito ay kanilang pinantayan at sila ay napunta sa isang bayan sa Skandinavia. Ang mga Israeli agents ay gumamit ng mga peking pangalan nang sila ay magpunta sa bayang iyon. Doon ay nakita nila ang kanilang target. Ikinumpara nila ang larawan ni Ali Hassan Salame at nakita nilang kamukha nga ito ng target. Sa loob ng dalawang araw ay kanilang minanmanan ang mga kilos at rutin ng target. Dumating ang punto na isinagawa ng Israel agents ang kanilang pakay. Isang gabi, nagpunta ang target sa isang sinihan para manood. May kasama siyang babae. Pagkatapos ng palabas ay sumakay sila ng bus at saka bumaba sa isang medyo madilim na kalsada. Kasalukuyan silang naglalakad nang dumaan ang sasakyan ng mga Mossad agents at kanilang binarin sa target. Patay na ito nang humagsak sa lupa. Para sa mga Israel agents ay successful ang kanilang misyon dahil napatay na nila si Ali Hassan Salame. Kinabukasan, mabilis silang nagpunta ng airport para umuwi ng Israel. Ngunit hindi nila inaasahan na sila ay hinuli ng mga Norwegian police sa airport. Bakit ito nangyari? Nang panahon na binaril ng Israel agents ang kanilang target ay nakunan pala ng isang police ang plate number ng kanilang sasakyan na kanilang ginamit sa pagpatay. Hindi ito napalitan ng mga agents na siyang dahilan kung paano sila na-trace ng mga pulis sa airport. 
Dahil dito ay nagkandalo-kulaku ang covert operation sanang ito ng Israel. Marami sa mga Mossad agents ang nahuli dahil sila ay tinuro ng kanilang mga kasama. May isa pa umunong agent ang Mossad na may sakit na claustrophobia. Itong sakit ng pagkatakot ng pagkakakulong sa isang kwarto na walang bintana. Ang agent na ito ay kinulong sa isang dungeon. Dahil sa phobia nito sa madilim na kulungan ay naibulgar nitong lahat ang sekretong pinakaiingatan ng Israel. Sinabi nitong siya ay isang Mossad agent at kasalukuyan nilang isinasakatuparan ang operation Rat of God. Dahil nga dito ay nalaman ng buong mundo ang underground operation ng Israel. Maging ang kanilang mga safe houses na nakatago sa Europe ay nadiskubre na rin ng mga pulis sa mga bansa sa Europe. Ang isa pang malaking pagkakamali na nagawa ng mga Mossad agents sa misyong ito ay mistaken identity ang kanilang pagpatay sa lalaking pinagkamala nilang si Ali Hassan Salame. Isa lang pala itong waiter at ang kasama nitong babae ay ang kanyang asawa na buntis ng mga panahong iyon. Ang pangalan nito ay Ahmed Bushiki. nag din ang mga tao sa Europa at sinabihan nila ang Israel na itigil na ang pagpatay sa mga tao. May kwento na bago nangyari ang pagpatay sa waiter na ito ay nagkaroon umuno ng pagtatalo sa loob ng Mossad agents. May nagsabi na ang kanilang papatayin ay hindi si Ali Hassan Salame ngunit may nagsasabi naman na ito ang target at hindi sila maaring magkamali. Maging ang leader ng operasyong ito ay nagdesisyon na ituloy ang assassination. Ginewangan nila ito at ang kinalabasan ay nagdulot ng pagkakadiskubre sa kanilang operasyon. Ang ilan sa mga agents na ito ay nakonvict at nakulong ng mahigit dalawampung buwan. Kahit ganito ang nangyari ay itinanggi pa rin ng Israel na sila ang may kagagawan sa pagpatay sa waiter na ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan ay binigyan ng Israel ng malaking halaga ang asawa ni Ahmed Bushiki na kanilang napatay bilang pambayad kapalit ng buhay nito. Dahil nga sa pangyayaring ito ay napilitan ng Israel na suspindihin muna ang Operation Wrath of God ng limang taon. Maging ang mga Mossad agents na nakatoka sa misyong ito ay pinagtago muna. Ngunit hindi pa rin nila kinakalimutan ang kanilang pinakatarget na si Ali Hassan Salame. Taong 1974, inanyayahan ang leader ng Palestine Liberation Organization na si Yasser Arafat sa isang General Assembly ng United Nations. Dito ay nakita ng Israel ang kanilang target na si Ali Hassan Salame. Kasama ito ni Yasser Arafat dahil dito ay muling nabuhay ang galit ng Israel sa mga teroristang nagdulot ng Munich Massacre. Alam ng mga Israelita na hindi pasarado ang kaso ni Ali Hassan Salame at maging si Ali Hassan Salame ay alam din niyang siya ay namarkahan na ng Israel bilang target. Taong 1978, lumipas ang limang taon mula ng pansamantalang pinatigil ng Operation Wrath of God. Muling nag-order ang Committee X na i-reactivate ang kanilang operasyon. Sa paglipas ng mga taon ay nalaman nila na si Ali Hassan Salami ay nakatira na sa Beirut na kapital ng Lebanon. Naging relax na ito dahil siguro sa limang taon na hindi siya binalak patayin ng mga Mossad agents. Muling pinatawag ng Israel leaders ang kanilang mga Mossad agents at mga assassin. Nagpunta ang mga ito sa lugar sa Beirut kung saan nakatira si Ali Hassan Salami. Dito ay nalaman nilang nagkaroon ng mga anak at dalawang asawa si Ali Hassan Salami. Pinagralan din nila ang mga daily routine ng kanilang target. Isang babaeng agent na may English accent ang ipinadala ng Mossad para manirahan sa isang apartment malapit sa tirahan ni Ali Hassan Salame. Nakatira siya sa top floor ng building kaya kitang kita niya ang buong kapitbahay. Dito ay pinag-aralan ng babaeng agent ang mga pang-araw-araw na gawain ng target, kung anong oras ito umaalis sa kanyang tirahan at kung ano ang kanyang palaging dinaraanan. Napansin niyang pare-parehong oras ang pag-alis ni Ali Hassan Salame mula sa kanyang tirahan at mayroon itong ruta na palaging dinaraanan. Dahil dito ay alam na ng agent kung paano niya tatapusin ang kanyang misyon. Isang VW Beetle ang kanyang nilagyan ng maraming bomba at ito ay kanyang ipinarada sa kalye kung saan palaging tumaraan ang sasakyan ni Ali Hassan Salame. Isang hapon, dumating ang pagkakataon na kanyang inaantay. Nang dumaan ang sasakyan ni Ali Hassan Salame ay kanyang pinasabog ang VW Beetle na nakaparada sa kalye at kasabay nitong sumabog ang sasakyan ni Ali Hassan Salame. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng mga piraso ng bubog na tumama sa ulo ni Ali Hassan Salame hanggang sa utak nito na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ni Ali Hassan Salame ang nagbigay sa Israel ng maituturing nilang hustisya sa kamatayan ng mga Israelitang atleta sa Munich, Germany. Pagkatapos ng kamatayan ni Ali Hassan Salame ay hindi rin nakaligtas sa Israel Mossad ang dalawa sa tatlong natirang mga Palestine terrorist na pumatay sa mga Israel athletes sa Munich, Germany. Ang mga ito ay naibalitang pinatay din ng mga taong hindi matukoy kung saan nang galing. Ang isa namang nakaligtas ay nagtatago sa iba't ibang bansa tulad ng Syria at maging sa North Africa dahil sa takot na siya ay patayin ng Israel Mossad agents. 
Si Ali Hassan Salami ay isang bayani para sa mga Palestine, samantalang sa Israel naman ay isa siyang terorista. Ang pangyayaring ito ay hindi pa katapusan ng labanan ng bansang Israel at ng Palestine dahil magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang labanan. Ito ang kwento ng Munich Massacre hanggang sa Operation Wrath of God. Kung nagustuhan mo ang video ay inaanyayan kitang huwag kalimutang i-click ang like button. At para naman sa mga next videos ay i-click mo na rin ang subscribe at bell notification para lagi kang updated sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at i-comment mo lang sa baba kung anong request mo para sa mga susunod nating videos. Paalam at mabuhay po kayo!